Jamani habari za asubuhi. Kwa wazee shikamoni. Hakuna wazee hapa eh. Asalamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu hamjambo lakini. Ninapita kukagua hii barabara. Nilianza na kukagua lile daraja sasa nakagua hizi kilomita ishirini za barabara hii ambacho nina uhakika msongamano utaisha Dar es Salaam. Nina matumaini makubwa kwamba siku moja msongamano utaisha. Wewe umeshapata na swali la kuuliza? Haya uliza basi bana uliza. Haya mpe maiki huyu aulize. Haya uliza basi. Nimefeli kimazingira. Nataka unishike mkono. Help me my friend because my love is hard and you in the house. Help me my friend anything you are my friend. Excuse you my father. Haya nimekusikia. Nime Sasa ungenizungumzia Kiswahili ningekuelewa vizuri ningekusikia lakini sasa umezungumza lugha ambayo sio lugha ya taifa hili hata hawa wote hawakuelewi nafunga wewe ni kabila gani mimi ni mchaga wa marangu mtoni mchaga basi ungezungumza bwasheshi mboni bwasheshi ni pesa kwanza bwasheshi nikameme kongo hata jone makinete haya ndugu zangu wananchi wa Dar es Salaam mimi na wasalimu mtu Sikutegemea kama nitakuta watu wengi hivi njiani. Lakini kinachonishangaza ni maendeleo makubwa mnayoyafanya. Hata hapa pamebadilika sana, hongereni sana wananchi. Lakini ninachotaka kuhakikishia serikali yenu iko pamoja na ninyi. Haitawaacha. Katika laha, katika shida tuko pamoja. Ninajua kwa sasa hivi tuna tatizo moja kubwa kidunia la ugonjwa wa corona. Ni ugonjwa mbaya. Napenda nitoe msisitizo ndugu zangu wananchi mnaonisikiliza. Kila mmoja wetu achukue tahadhari ya ugonjwa huu. Ugonjwa huu hauna tiba. Na kama mlivyosikia kwenye vyombo vya habari umeshafika kwa majirani zetu ugonjwa huu mbaya Mimi kama kiongozi wenu ninatoa wito Kila mmoja wetu achukue tahadhari Msigusane gusane mikono kwamba ukimsalimu ndiye ataona unampenda sana Hapana Kuepuka ni vizuri zaidi kuliko tiba Sisi kama serikali mlioiweka madarakani napo tumejipanga Waziri wa afya ameshatoa maelezo tutaendelea kutoa maelezo na vipongeza vyombo vya habari kwa kuendelea kutoa elimu kwa watanzania wote tupunguze mikusanyiko na kwa sababu ya hilo ninafahamu kitu kingine ambacho kinaletaga mkusanyiko sana ni mbio za mwenge na tulitegemea kuwasha mwenge hivi karibuni kule Zanzibar. Ambapo ungeweza kutembezwa na kukimbizwa Tanzania nzima. Ndugu zangu mnafahamu kila palipo na mwenge panakuwa na watu wengi na unakesha asubuhi na mchana na usiku. Nimeamua mbio za mwenge hazitafanyika mpaka corona iwe imeondoka. Kwa hiyo mwenge hautawashwa Zanzibar. Na pesa zote zilizokuwa zimepangwa kwa ajili ya mwenge. Nimemwagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu fedha hizo zitumike kwa ajili ya maandalizi. Na ikitokea watu wameugua zitumike kuwatibu. Kama kwa bahati nzuri Mungu atatusaidia ugonjwa huu wa corona utoweke duniani. Hapo ndipo tunaweza tukapanga mikakati mingine ya kuanza kukimbiza mwenge kwa sababu thamani ya mwenge iko pare pare. Lakini kwa sasa hivi mwenge usubiri kwanza tushughulike na hili tatizo. Nataka kuwathibitishia mpaka leo ninapoongea na ninyi. Tanzania haijapata mgonjwa hata mmoja wa corona. 
tuko salama salimini lakini tusibweteke tusibweteke kinga ni muhimu kuliko tiba huo ndio wito wangu kwenu leo ni kwa napita kukagua hii barabara nimeona maendeleo mazuri Nina uhakika kwa leo inawezekana katika siku za nyuma msongamano ulikuwa ni mwingi. Lakini hivi karibuni msongamano utaisha. Nimepita kwenye daraja la Ubungo interchange lenye gorofa tatu. Sasa hivi nimeambiwa nimefikia asilimia zaidi ya sabina tano. Ninajengwa kwa zaidi ya bilioni mbili thelathini za Watanzania pesa zenu. Litakapokamilika na litakamilika mwaka huu mambo yatakuwa mazuri. Mimi leo nimepita juu. Kwa hiyo nina uhakika litakapokamilika kila mmoja atapita juu na msongamano pale ubungo utaisha. Nimekagua pia barabara ya kutoka Mwenge kwenda Moroko pale napo panapanuliwa. Na nimekagua hii ambayo inajengwa kwa njia nane. Hapa tuliomba pesa siku za nyuma kwa ajili ya kujenga barabara ya njia nne tukanyimwa tukaambiwa hapana tukapewa masharti ya kila aina tikasema Tanzania sisi matajiri hebu tutandike hizo kilomita 20 ziwe njia nane ili waje wajifunza au waliotunyima hela leo nimefurahi hizo njia nane zinatengenezwa nina uhakika zitakapokamilika tumuombe kandarasa amalize kazi vizuri Ndugu zangu sitaki niwachereweshe na sitaki nitengeneze msongamano hapa. Baadaye tukaleta matatizo mengine. Mimi niwapongeze wa Tanzania wote na ninyi mlioko hapa tuendelee kuchapa kazi. Wakati huu wa shida katika dunia sisi tufanye kazi. Nina uhakika siku moja watahitaji chakula. Tuwapelekee chakula ambacho tutakuwa tumekipeleka Tumekizalisha wakati wa matatizo maeneo mengine. Tushikamane, tujenge umoja wetu. Maendeleo hayana chama. Hivi barabara watapita wote tu. Tena si ajabu ambao sio wana CCM watawahi, si ajabu watu wameshaanza kupita humu. Lakini wote ni wangu, maendeleo hayana chama. Tuitengeneze Tanzania yetu, tulichelewa tulichelewa sana ni wajibu sasa hivi tuamke tuchape kazi kazi zinapotokea hizi tufanye kila mmoja ana haki ya kuishi katika nchi hii siku moja niliposimama hapa nilitoa maelekezo ya kujengwa soko la la la, la machingas limeshajengwa eneo limeshatayarishwa bado bado jamani mseme ukweli lakini bado nilisimama pale nikasema watafute eneo wajenge kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo si ndio kuna mkuu wa wilaya hapa mkuu wa mkoa mkurugenzi hayupo hapa basi mniachie ndugu zangu nitalifuatilia Nafikiri nitapanga siku moja mkutano nije nifanizie hapa hapa. Si ndio jamani? Tuombe corona iishe ili nije nipige mkutano hapa hapa. Alafu ni waone hao niliowaagiza kutengeneza soko au eneo la watu wafanyabiashara wadogo wadogo wao wamekataa. Nafikiri siku hiyo tutaelewana nao. Jamani Mungu awajalie na washukuru sana. Tusiwachereweshe wasafiri ndugu zangu wasafiri msafiri salama Mungu awajalie kule muendako lakini nitoe wito kama huna sababu ya kusafiri usisafiri angalau ubaki kule kule nyumbani kujiepusha na tatizo hili la korona korona ni ugonjwa mbaya Mungu awabariki sana asanteni sana ndugu zangu mbezi oe Tanzania oe
Asanteni sana Mungu awabariki sana. Naam, uh, mtazamaji wa matangazo haya ya moja kwa moja. Uh, Mheshimiwa Rais kuna mtu anataka kumsikiliza. Hebu tumsikilize, tumsikilize kuna mama anataka kuzungumza hapa. Hebu tumsikilize. Unasemaje mama? Jina naitwa Justina Ngo. Tulikuwa na kikundi chetu cha Kikoba. Mama mwenzi wetu mwazidi katuzunguka ondoka dela zetu milioni 25 tunaomba msaada. Tumeenda gogoni hamna msaada. Mimi nifanyeje huyo mama mlimwamini ninyi wenyewe? Naomba msaada baba yetu. Mimi sina msaada yoyote. Ulimwamini basi nendeni mkamtafute mumpeleke polisi. Tumempeleka anashinda kutusaidia. Tulishampeleka kwa gogoni. Kikoba cha wapi? Mbezini na kesi inaenda paka mawilaya kule lakini naona msaada huko wapi? Arapisi Hebu chukua jina la huyo mama mfuatilie hiyo kesi. Inawezekana hiyo hela ndiye anatumia kuwazungusha hawa wakina mama. Eh, mtafuteni hata kama kesi iko mahakamani muifuatilie ili fedha za hawa wakina mama zipatikane. Anaitwa Mushi. Na ninyi kwa nini hamkuogopa majina haya ya wakina Mushi Mushi wa wakina Bwache? Mnampa hela. Haya bana asanteni. Mungemtafuta mpare wale wangewatunzia wewe wakina mushi haya basi RPC atashughulikia chukua jina lake RPC ufuatilie haya jamani na wewe unaitwa mushi wewe unaitwa nani RPC unaitwa nani wewe taibu eh ah nilifikiri na wewe mushi haya <laughs> jamani asanteni mama unaitwa nani Jesina nani Renato Singowo Wewe. Eh. Wewe kutoka Songea? Nimetoka Iringa. Wewe Iringa Kamweni? Kamweni. Mna ugaje? Makasi. Sasa ninyi watani zangu wa hey, unampa mushi kweli Yesu. Anatuzuru baba. Haya atawashughulikia RPC pole sana. Jamani asanteni sana. Haya mtazamaji wa matangazo haya moja kwa moja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amemaliza kuwasalimu wananchi wa Mbezi mwisho hapa jijini Dar es Salaam na kueleza mambo kadha wa kadha kwanza ni maamuzi yake kwa mujibu mamlaka alionayo kuahirishwa kwa mbio za mwenge wa uhuru lakini pia e, maendeleo ya ujenzi wa daraja la barabara za juu za ubungo ambazo serikali inatumia bilioni 230 hivi kukamilisha ujenzi huu lakini pia e, upanuzi wa barabara e, hizi kubwa kuna hii ya Samno Juma kuna inayotoka ubungo kuelekea kibaha zote zinafanya kazi nzuri na serikali ya awamu ya tano mheshimiwa rais sasa anaendelea na ziara yake Jamani amjambo Nimeshindwa jamani kupitiliza kwa sababu Mmeamua ninyi wenyewe mnataka ni wasalimu tu basi leo na wasalimu sa... shikamoni wazee wangu Asalamu alaikum 
Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Najua shida yenu ni kuniona na kuwasalimu, si ndio? Basi nimeshawasalimu. Nimepita kukagua ujenzi wa barabara hii ya njia nane pamoja na interchange ya Ubungo pamoja na barabara ya kutoka Mwenge kwenda Moroko. Lengo ni kubwa kwamba tunataka tuitengeneze Tanzania mpya lakini tunataka tumalize swala la msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Tumechoka kuona watu wanakaa kwenye misafara ya barabara. Wanashindwa kwenda mahali wanakotakiwa kwenda. Watu wanachelewa kwenda maofisini. Watu wanachelewa kwenda sokoni. Watu zao wengine wanachelewa kwenda kwa washikaji wao. Na ndio maana tumesema ni lazima tujipange sisi kama serikali kwa ajili ya kuwatumikia watanzania wote bila kubagua vyama. Mimi kwangu maendeleo hayana chama. Watanzania wanahitaji maendeleo zaidi kuliko vyama. Watanzania wanataka kuona nchi yao inakuwa nchi kama zilivyo nchi za Ulaya. Watanzania wanataka kuona mali zao zilizokuwa zinadhulumiwa zinaingia kwenye mikono yao. Wanataka kuona fedha zinazotolewa zinakwenda kutengeneza mabarabara, zinatengeneza mahospitali, zinapatikana madawa, zinajenga mashule, zinatengeneza maflyover, huduma zote zinapatikana. Hilo ndio jukumu langu na hiki ndicho kiapo changu nilichokitoa kwenu wa Tanzania. Kwamba mimi vyama pembeni kwanza ni Tanzania nimekuwa siku zote nikizungumza ninafahamu wizi ulivyokuwa ukifanyika katika nchi hii mnaweza mkajiuliza <laughs> kwa nini leo tunajenga flyover pale ubungo kwa nini tunajenga mfugale kwa nini Dar es Salaam tuna bilioni sita stini zinajenga viji barabara mpaka vya mitaani tunapanga 40% ya fedha tunazozikusanya kwenda kwenye miradi ya maendeleo sio kwenye chai ofisini sio kusafiri kwenda nje sio semina na ukifanya haya ninajua wenzangu watanichukia kidogo lakini ninajua watanzania wananipenda pamoja na nini Ninajua ninayoyafanya ni kwa maslahi mapana ya Watanzania. Hasa Watanzania maskini. Kwa hiyo ndugu zangu tuendelee kuchapa kazi. Tuendelee kumtunguliza Mungu mbele. Kila mmoja kwa imani yake. Lakini tujenge Tanzania yetu. Mimi ni mtumishi wenu. Na nataka niwaambie ndugu zangu. Siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Sisi tuijenge Tanzania. Na Tanzania kwa sasa nataka niwaambie ukweli. Ni miongoni mwa nchi tano katika Afrika ambao uchumi wake unapaa. Na ninyi ni mashahidi sizungumzi siasa. Leri ya treni ile ya umeme inajengwa. Miradi ya hydroelectric power ipo. Barabara zinapanuliwa. Hospitali zinajengwa. Kila mahali operation zinafanyika. Maji miradi inafunguliwa. Wasione vyaelea vyaundwa. Na waundaji ni Watanzania wote wa vyama vyote hata wale ambao hawana vyama. Na ndio maana ninawaomba sana ndugu zangu tusimame imara. Tuwe wa moja. Tukimtanguliza Mola wetu ili nchi yetu siku moja iwe ndio miongoni mwa nchi zinazoongoza katika uchumi katika taifa letu na katika Tanzania nzima na duniani. Kwa sasa hivi wa Tanzania ni wa 24 kwa kuwa na idadi kubwa duniani. 
lakini ni wanne kwa kuwa na idadi kubwa katika Afrika tunaongozwa na Nigeria inafuata Ethiopia inafuata DRC baadaye kama sio Afrika Kusini sisi ndio tunafata Afrika Kusini inafuata sisi mpaka sasa hivi kwa ripoti iliyopo tuko milioni hamsina tisa pointi saba kwa hiyo nawapongeza wazazi wote na Mungu awabariki sana bila watu hamna maendeleo nani utampeleka kutengeneza barabara nani atakwenda kufundisha nani atachimba mitaro nani atakuwa mamalishe ni lazima pawepo na watu ni lazima pawepo na watu na ndio maana china inayumbisha dunia kwa sababu wako karibu bilioni moja pointi nne. Inafata India wako bilioni moja pointi tatu. Na katika Afrika nchi inayoongoza kwa uchumi ni Nigeria. Ina watu milioni mbili na mbili. Kwa hiyo kuwa na watu ni mtaji msidanganywe na mtu yoyote. Ili tuendelee baba wa taifa alizungumza tunahitaji watu, ardhi na siasa safi. Mambo ndugu zangu nimewasalimu kidogo tutapata muda mwingine. Mungu awabariki sana asanteni sana. Hii stand bado hawatozi hela si ndio? Wanatoza Mbona hii stand tulisema ni ya bure? Nani anayechukua hela? Eh? Mmoja aje anieleze hapa. Haya mmoja aje anieleze. Haya mmoja tu aje aeleze wana anayejua hapa. Haya mpe maiki, mpe maiki mmoja. Haya. Haya mpe huyo mwenye magazeti haya. Haya zungumza bana. Wewe ndio unayetoza. Mheshimiwa Rais. Eh, Mheshimiwa Rais, nashukuru sana kwa kunipa hii nafasi. Kwa majina naitwa Edinton Kimaro Kikura au kwa jina la utani wananiita Trumpo. Hapa Tanrodi wanachukua hela shilingi moja moja kwa kila gari. Na hata tukienda toni pale na ni shilingi 1500 1500. Alafu vile vile kuna nilikuwa nauliza manispaa hawachukui hela. Manispaa wachukui. Aha. Hicho ndicho nilikuwa nataka. Ndio. Kwamba manispaa hakuna kuchukua. Tanrodi kwa sababu ndio waliojenga kituo hiki. Pamoja na kuhudumia cho. Otherwise cho kile kitatuletea kipindu pindu ile kusudi wa kusafisha naye ashughulike. Wa basi wewe unabaki na mavi nyumbani kwako alafu hapo nakuja kukata. Mbezi oe. Jamani asanteni sana kazi njema. Naam, uh, ni Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akihitimisha kuwasalimu wananchi wa Mbezi mwisho hapa standi amezungumza nao mambo kadha yakiwemo eh, dhamira yake ya kuhakikisha anaboresha miundo mbinu lakini pia maendeleo makubwa ambayo Tanzania imeyafikia mpaka sasa pamoja na kuhakikisha eh, awamu yake inaacha alama na Watanzania wanamkumbuka kwa kazi nzuri aliyoifanya ziara ya mheshimiwa Rais Magufuli inaendelea